az MLS semmivel többet nem tud ezekről az ügyekről, mint a közvélemény. A távol-keleti és a kelet-európai bajnokságok összeomlottak. Visszamentem ugye Pestre, és úgy néztek rá a kollégák, hogy hát én biztos, hogy ezt kitaláltam, ez nem igaz. Oda mentem az egyik szereplő, az a Karas által említett egyik játékos, és négy szem közt beszéltem, és elmeséltem, hogy mit hallottam rólad. Tehát Gyuri, te hiszel, te elhiszel ezt? Most végre kiderült az igazság. Igen. Öngyilkos lett Kutasi Róbert, a REAC foci csapatának klubigazgatója. A 48 éves sportvezető és sportújságíró az elmúlt években élharcosa volt a fogadási csalások elleni küzdelemnek. Kutasi Róbert ismert sportújságíró és a Rákos Palatai foci csapat a REAC klubigazgatója volt. Többek között az ő kezdeményezésére szigorította bundázással kapcsolatos fegyelmi szabályokon a Magyar Labdarúgó Szövetség. 11 éve dolgozott a klubnál, a csütörtöki nemzeti sportban még interjú jelent meg vele, azt mondta, Vége az életemnek, amiért harcoltam, mind semmivé vált. Abban a klubban gyűrt maga alá mocsok, amelyért dolgoztam. Együtt csináljuk a filmeket, és kiderül, hogy ha valaki valamit csalna, akár a pénzügyekkel, akár mivel, én nem lennék öngyilkos, az biztos. Hát azt mondom, hogy hát csalódtam benned, mit tudom, XY. De hát azért az nem bágnál fel az ereimet. Tehát egy életvidám, szereti az életet, tök jó kedvű ember, azért, mert, mert kiderül, hogy a nyolc játékos a bundázott. Tehát egy foci csapatban azért változnak az emberek, változnak a játékosok, stb. Hát kész, hát akkor megyünk hát tovább. Hitel, arról beszéltünk, hogy a hitelességről szól az egész. Igen. Hogyha hát a, a, nem, foci, a, tisztes, a tisztességről szól az egész. Az hitel... semmi sem az, aminek látszik. Igen. Fixed soccer match is not was there. This match was made. I saw. Did you get one more? No, I didn't. I saw that they were playing this match. One nil, nil one. So the guest is playing, and the other side is playing. Then we will win. 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 Nézd, szurkolni jövök ki. Beöltözök lilafehérbe, ez egy amolyan szertartás. Ö, ha elmész templomba, akkor se foglalkozol vele, hogy van-e Isten, vagy nincsen. De itt van az erős kár, itt van az erős kár. Ő játszott itt Újpesten, bevallotta, hogy bundázott. Szerinted itt Újpesten bundázott? Nézd, ő neki ha lábát levágták volna, nem tudom, látta e a Gyaloggalok című filmet. Nem volt semmi, akkor is harcolt. Gurbán Flórián ugyanolyan volt. Úgyhogy itt ő, hogy Újpesten meccset eladott volna, azt kétlem. Konkrétumot ugye senki nem tudott. Mindig csak ugye ilyen, ilyen most ez lehet plegyka. Találkozott a bundával az elmúlt 15 évben, vagy 20 évben, amióta edzősködik? Hát hál' Istennek engem soha senki nem keresett meg. Nem is tudtam róla, hogy játékosaimat megkeresték. Hazajöttem 2006-ban, és nem találkoztam soha ilyesmi jelenséggel. Mindig beszéltünk azért erről az öltözőben. És volt olyan meccs, amiről azt gondolta, hogy ez valószínűleg bunda meccs lehet? Hát igen, az, az előfordult, a, a, amikor a NBA-es edző voltam, akkor ez nagyon nagyon ott volt a köztudatban, és nagyon sokat beszélgettünk erről a, az edzők között is ment ez a, a beszélgetés. Egy Fehérvár Honvéd mérkőzésnek a megelőző estén négy játékos a 
az egyik budapesti bevásárlóközpontba véletlenül összefutott és beszélgettek. Behívtuk a játékosokat, akik négyen négyféle történetet meséltek el azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott az atipikus beszélgetésen el. Dr. Szíben László, egykori labdarúgó. A Magyar Labdarúgó Liga vezetője 2003 és 2005 között. Volt olyan játékos, aki meg sem szólalt, mert azt mondta, hogy nem kíván nyilatkozatot tenni, csak kizárólag az ügyvédje jelenlétében. Felfüggesztette a liga akkora játékjogát ezeknek a játékosoknak. Minden voltam, csak fehér ember nem ebben az országban. Mindenki azt mondta, hogy a doki elfelejtette azt, amit a jogi egyetemen tanult, mi van az ártatlanság vélelmével és a többi, és hát ez a fajta furcsa környezet, ez számomra nem szimpatikus, ezért én nem foglalkozom. Ma már a Lehetett látni, hogy a Balkán felül elindult egy folyamat. De ezt ma lehet MB1-es látni utólag. Klubok. Ezt ma lehet látni utólag. Dr. Elbert Gábor, 2006 és 2008 között sportért felelős államtitkár majd az MLS főtitkára 2008 és 2009 között. Tehát én azt gondolom, amikor a háborúkat elemeznek, közben nem látják. Közben a hadvezér, mert ki benne van, az látja. A többiek utána, mint történelmet elemzik, az nem ugyanaz. Az én számomra a a legmeglepőbb, és azt őszintén kell mondanom, hogy a legvérlázítóbb az volt, amikor az olasz tulajdonos, aki egyébként pénzét nem kivélve és nyilvánvaló, ezt köszönött neki a Budapest Honvéd a költötte, de föltött. Itt mindenki bundázik. Tehát így volt a, tehát ez volt az egésznek az antréja, hogy, hogy itt, aki ebbe a, a magyar futballba dolgozik, az, az csak csaló lehet, csak bűnöző lehet, csak simlis lehet. Ez, ez volt a, a, az olasz tulajdonosnak a véleménye? E, igen, tehát hogyha, ha igen, tehát ez volt. Mint úgy egyébként unblock futballról is. De akkor miért fekted be valaki? Föltűnnek mindenféle nagyon kétes hír, délszláv vállalkozók, föltűnnek olasz vállalkozók, hogy mindenféle maffia kapcsolatok jelennek meg, tortákkal, stb. a magyar futball öltözőiben, folyosóin. A, a sport és azon belül a futball, az, az gyűjtő helyet nagyon sok szemetet ide a szél össze tud húzni, de ez nem magyar specialitás. Az nem teszi tönkre a magyar futball közeget, hogy klub tulajdonosok, vezetők, azok börtönbe kerülnek, ugye ott nagyon sokan Békés Csabán is megfordultak, volt egy, egy háborús bűnös, akit később aztán Horvátországból letartóztattak, aki a Békés Csabának volt a tulajdonosa, Szegeden volt a nagylaki Kálmán, de mellette dolgozott egy nagyon kétes hírű szerb üzletember. Ezekről mi a véleménye? Az országot nem teszi tönkre, hogy politikusok különböző pénzeket visznek el. Most erre mit tudok én mondani? Tehát most erre... Tehát akkor a focinak is kereszt, meg az országnak is kereszt? Most az, hogy focinak kereszt, az országnak kereszt, most erre mit tudok mondani? Interjú alanyunk készségesen beszélt stábunknak a fociról és a bundáról. Egy-két konkrét kérdés után gyanút fogott. Néhány nappal később, amikor nyilvánvalóvá vált számára, hogy mit tudunk, ügyvédjével letiltotta az interjút. Más kérdésünk meg nagyon most nincsen, erről forgatunk filmet. Így önök most nem láthatják az igazi arcát, más műsorokban azonban gyakran találkozhatnak vele. Amint megjelent a, a, a tipmix lehetősége Magyarországon, azóta mindig voltak arra utalások, hogy egy-egy mérkőzésen érdekes eredmények születtek. Erről elkezdett egy blogot írni, pont az ilyen gyanús ügyekről. A blogot azért kezdtem el írni, mert a pályafutásom során, újságírói pályafutásom során nagyon sok olyan dologgal találkoztam, amikről mindenki tud, amiről beszélnek amikről akár még cikkek is születtek, amik aztán nem jelentek meg, mert egyrésztről, amikor arra kerülne a sor, hogy ezt 
a főszereplők vállalják a nevükkel, akkor ez soha nem történik meg. Másrésztről ezek azért komoly érdekeket is sértenek. Én név szerint megemlítettem őket, úgy is tudja mindenki, hogy kiről van szó. Nem azt írtam le, hogy ő elkövette ezeket a cselekedeteket, hanem hogy gyanúba keveredett. Egy meccs a sok közül, amelyet a gyanú szerint manipuláltak. Itt a meccs vége előtt a magyar bíró nem adott meg Bolíviának egy gólt, viszont az indokolatlanul elnyújtott hosszabbításban az argentinok betaláltak a hálóba. Pont úgy, ahogyan fogadtak rá a mérkőzés utolsó öt percében. Mikor őt előzetesből házőrizetbe helyezték, akkor megkeresett engem. Kaptam egy nagyon szép sms -t. Az SMS az így szól, hogy elsősorban te nyalhatod ki a s**t, te kis csírat Ha találkozunk úgy anyádat is, te büdös gyökér. Egyébként a telefonszám számomra teljesen ismeretlen volt. Szerencsére Selmeci Krisztián a saját nevével aláírta, hogy ő küldte az üzenetet. Csak hogy tudjam, hogy a mi ezt tartás véget. Nem fél? Nem. Fejér György mondta az én nevemet, vagy, vagy... Igen, 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 nem igen, nem igen. Nem ja, igen, igen, ő elmesélte ezt a történetet, de ön erről nyilatkozott is több helyen, ah. hogy ez igaz. És gondoltuk, hogy jobb mind a két felet megkérdezni, hogy mi történt, hogy történt. Ah, köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy visszautasít rám ezt a lehetőséget, jó? És majd megnézem és... a filmüket, ha elkezdjük. Azok az emberek, akikre a gyanú árnyéka vetül, egyáltalán nem úgy néznek ki, mint akik mint akik megrettennek az igazságszolgáltatástól, hanem, hanem visszatámadnak és ügyvédi leveleket küldözgetnek. Tehát, tehát minden esetben, ben, amikor valamilyen konkrét gyanú fogalmazódik meg, akkor mintha egy nagyon szervezett védőháló óvná ezeket az embereket. Ezek a Aha, tehát aki téged meggyanúsít, az bepereled. Hát ha aki meggyanúsít, vagy olyan tír, vagy olyan csigár, az megkérdez, de most akkor készít. Aha, jó, de nem szeretné a kamera elé állni. Honnan volt neki arra pénz, hogy elmenjen a csigárba, öt csillagos hotelba, meg a mérkőzésre? Honnan volt neki arra pénze? Hiszen az MB3-ba, meg, 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 meg alsóbosztályban nem kerestek annyit se, egyetlen egy klub se, meg játékos se, meg edző se annyi pénzt. Engem egy meccsés jól a tökéletesítésben. Aha. Akkor meg egy meccset, akkor meg úgy tudom, hogy nem kiros. Visszatérve még egy esetre, a engem megkért egyszer arra, hogy menjek, vegyek neki egy plazma tévét, több mint egy millió forint értékben az én nevemre, és nekem adott volna százezer forintot. Kérdem, honnan volt neki arra pénze? Itt olyan nagy összegek mozognak, és egy-egy ilyen fogadási csalónak gondolt embernek olyan százmilliós vilái épülnek például Magyarországon, hogy én szerintem komoly gazdasági tényező az az összeg Magyarországon is, ami ebben a bizniszben forog, nyilván teljesen illegálisan és minden adózás nélkül. Itt az a probléma, hogy itt a kis embereken próbálják a port elvárni, és a nagy emberek pedig tudja? De kik a nagy emberek? A nyomozók 12 helyszínen csaptak le egyszerre bizonyítékokat, és nagyjából 100 millió forintnyi készpénzt is lefoglaltak. Azt mondják, hogy ahol kevesebb pénz van a futballban vagy a sportban, ott nagyobb a kísértés, ugye, hiszen kevesebb, kisebb pénzzel is meg lehet valakit vesztegetni. Magyarországon a futballban más országban különösen nincs túl nagy pénz. Tehát itt ez előtérbe kerülhet, de, de hogy miért a Magyarország? Szerintem már amennyire van Magyarországon, szerintem máshol is van annyira. Gondolom. Egy átlag ember, aki dolgozik és volt nem profizetés négy hónapig, és oda megy hozzá valaki kívülről egy másik gyárból, és megkeresi valamilyen formában, akkor lehet, hogy ő is elgondolkozik azon, hogy hogy Isten ezt valami alatt kell csinálnom, hiszen van családom. Átlagban mennyit kereszt egy MB2-es játékos? Hát, mint egy jó szakmunkás. Körülbelül. Tehát ilyen 100 ezer forint? Hát, az, az mondhatjuk talán alapoknak. 100-100 ezer forintot És egy keresnek. tanár 30 év után meg 80 ezeret. És Igen, abban azt követ, én, én pont ezt kérdeztem, most én a Pécsi Tudomány Egyetemen vagyok főállásban. Ha én pénzt kérnék egy hallgatótól vizsga előtt, akkor agyon lőnének nyilvánosan Pécset, ugye? Teljes joggal. Pedig a fizetésem adjunktusként az kisebb, mint egy mb 1 es fiatal futbalistának. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jogosít föl senkit. Tehát a szabad döntése, hogy ő futballozik és ennyiért, ha ebből nem tud megélni, akkor el kell menni dolgozni. Eléggé úgy tűnik, hogy 
magyar hatóságok hiába volt millió jel arra már 5 évvel, 8 évvel, 10 évvel azelőtt, hogy nagyon gyanús dolgok történnek a magyar futballban. Még egyszer mondom, a kívülálló számára itt tűnt, a magyar hatóságok egyáltalán nem foglalkoztak ezzel. Mindig akkor kezdtek el valamilyen ügyben nyomozni, vagy akkor lett valamilyen kézzelfogható eredmény a nyomozásnak, amikor külföldről valaki valamilyen nyomást gyakorolt a magyar hatóságra, vagy olyan információk láttak napvilágot külföldön, ami után már nem lehetett nem tudomást venni róla. Kázsolt a Nemzetközi Bundaügy tíz magyarországi gyanúsítottja közül a hatodik, akit letartóztattak. Azzal védekezik, hogy nem követte el a terhére a bűncselekményt. Legutóbb Acél Zoltánt a haladás labdarúgó csapatának vezetőedzőjét vitték el bilincsben a rendőrök, vesztegetéssel gyanúsítják. A futbolisták valamennyien tagadják, hogy mérkőzések eredményeit befolyásolták volna. A bohomi ügyészség vizsgálata és az MLS feljelentése után kezdődött a nyomozás Magyarországon. A dominót azonban 2011. februárjában egy finnországi letartóztatás indította el. A rutin ellenőrzés során lebukott szingapúri férfiről kiderült, ő az egyik fő szervezője a fogadási csalásoknak Európában. A férfi hívás listáján magyar telefonszámok is szerepeltek. Az egyik mobil egy Zoli nevű férfié, akitől Perumának több nem fogadott hívása volt február második felében. A másik magyar szám mellett a Leech név szerepelt. Kázoltán a nyomozók szerint a távol-keletről irányított nemzetközi bűnszervezet magyar kulcsfigurája. A nyomozók 12 helyszínen csaptak le egyszerre. A gyanú szerint a játékosok és a bírók mérkőzésenként 10-20 millió forintnak megfelelő összeget kaptak azért, hogy manipulálják a Magyarország és nemzetközi meccsek végeredményét. Már csak nem egy csapatnyian, 10 vannak előzetes letartóztatásban. Március 28-a van, fél három. Hány gyanúsítottja van ennek a, az ügynek? A napot 29-el kezdtük, de 31-el fejezzük be. Néhány hete a Szingapúri Straits Times oldalán megjelent egy hír, ami szerint a finhatóságok február végén átadták Magyarországnak azt a szingapúri férfit, akit online fogadási csalások irányításával gyanúsítanak. Ezt követően gyorsultak fel a letartóztatások. A hatóságok több mint 12 reacjátékos gyanúsítottak meg néhány hét alatt. Az a név, hogy Wilson Rai Perum, mondd -e valamit. Igen, mond. És ki ő, vagy mit lehet róla tudni? A nyomozás érdekében, ezen kívül, hogy én tudom, hogy kiről van szó, nem mondhatok semmit vele kapcsolatban. Előled vittek el játékosokat, ezt, ezt hogy érzed meg, vagy hogy, hogy történt ez az egész? Kedden fél tízkor lett volna edzésünk, amikor is bementem az öltözőbe pár perce fél tíz előtt, és ö, megbeszélés közben szólt a portás úr, hogy, ö, hogy ö, várnak rám. Kijöttem, és mondta két ö, civil, vagy három civil urás nyomozó, hogy, hogy két játékos, amely jöttek, és el is vitték az öltözőből őket. Borzasztó volt. De aztán, ami két napok később történt, ahhoz képest ott még semmi nem volt. Öngyilkos lett Kutasi Róbert, a Reac foci csapatának klubigazgatója. Miért vagy most fekete ruhában? Mert készülök a Kutasi Róbert teremtésére. Gyászolom. Vajda György, a Nemzeti Sport oknyomozó újságírója. Nyolc éve kutatja a fogadási csalásokat. Sajnos egy jó ha havert veszítettem el. És úgy megyek a temetésre, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért következett ez, miért lett öngyilkos. 11 éve dolgozott a klubnál, a csütörtöki nemzeti sportban még interjú jelent meg vele. Robit felhívtam délután három órakor, hogy Robi, van egy hírem, sajnos rossz, mind a hat játékost előzetes letartóztás bejegyezte a bíróság. Azt mondta Robi erre nekem lesújtva, hogy hát sejtettem, tudtam. Nem telt el egy óra, még ebédeltem, útközben voltam, ő hívott ő. És azt mondta, kérdezte, hogy megírtad már a cikket? Mondtam, még nem, de még nem is vagyok benne szerekelt szükségben. Azt mondja, ezt még írt hozzá, légy szíves. És akkor, akkor tulajdonképpen lediktált egy búcsú levelet. Azt mondta, vége az életemnek, amiért harcoltam, mind semmivé vált. Abban a klubban gyűrt maga alá mocsok, amelyért dolgoztam. És akkor észbe kaptam, és könnyörögtem, hogy ne marháskodj, hát minek van vége? Hát, családod van, feleséged van, ne hülyeskedj. Azt mondta, hogy ennek így nincs értelme. 
egy három-négy nevet kell említeni, aki az én pályafut, edzői pályafutásomban hát nagyon aktívan részt vett. Akkor Robit az elsők között tudom említeni. Simon Tibor halál után Jakutasi Robert lett a legközelebbi barátod vagy fogadott édesapád? Vagy? Igen, mondhatjuk így is, hogy nekem Robi, amikor Tibi meghalt, legalábbis a kórházba, utána engemet felkarott. Giovanni Carlos, megszállott szurkoló, Kutasi Robert párt fogoltja. Milyen embernek ismerted meg? Robi? Hát a Robi csak egy szóban, olyan, mint egy bor. Szó szerint mindent, amit elképzelni lehet. Nemes, tiszteletre méltó, szerény, akkor a, a legnagyobb odaadással ö, ápolta a magyar futballt. Ott volt a tűz közelében mindig, ö, mindig, mindig ö, ráérzett arra, hogy mi az az aktuális ügy, amiben neki segíteni kell, aminek a révén őt komolyan veszik, tehát tényleg, tényleg meglepően magas körökben is elfogadták őt, és, és, és jó kapcsolatai voltak. Én a Robit nagyon jó embernek ismertem, meg egy, egy igazán őszinte, szeretni való, szeretetre méltó embernek. Ez nem jelenti azt, hogy én az összes cselekedetével egyet értettem. Kutasi Robertet éppen mióta ismered? Jó régóta ismerem, hiszen ő, ő mint volt játékos, aztán később újságíró lett, és 90-es évek végén kerültünk igazából egymáshoz közelebb, és azóta talán mondhatom, hogy jó barátságban voltunk. A bunda ügyekről is beszéltetek? Nem. Erről igazából az elmúlt három-négy hétben lett ezt téma Reasznál, amikor is két játékosomat elvitték. Robi úgy is, igazából ben volt az öltözőben, magába ülve, és mondom, szia Robi, mi a helyzet, hogy vagy? Mondja, hogy jól van. De látszott rajta, nagyon el volt kenődve, nagyon maga alatt volt. És akkor odaültem mellé, és mondtam, beszélgessünk. Mondtam, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert láttam, nagyon el volt kenődve. Tudtam, hogy mi a gond, hiszen egyértelmű volt a helyzet. És mondta, hogy erről nem tud nyilatkozni semmit se. Semmit nem tud mondani. Egyfolytában csak ez jár az agyamban, amióta meghalt, hogy miért. Azt tudni kell, hogy a Robi élete volt a, ez a klub. Ez, hogy ezt tette, döbbenetes, mert még egyszer mondom, a legeslegutolsó ember lett volna, hogy ezt feltételeztem volna. De mivel magyarázod? Nem tudom. Nem is szeretném megtudni soha. Nem szeretnéd megtudni. Az, az milyen érzés lenne, mint edzőként, hogy kiderülne, hogy mit tudom én a fél évvel ezelőtti bajnok itt, azt három játékos leadta. Hát nézd, borzasztóan csalódott lennék, de, de még egyszer mondom, ezt nem tudom elképzelni. Ha kiderülne, akkor, akkor az fájna, és becsapva érezném magam, de, de nem fog kiderülni, mert alattam nem hiszem, hogy, hogy volt ilyen mérkőzés. De ha kiderülne, nem ugranál le a 16. emeletről? Nem. Ő benne volt az MB2-es bizottságban. Az elnöke volt az elnöke volt az bizottságban. Akkor már kiderült egyre több bunda ügy. Erről beszélgettek az elmúlt? Igen, 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 igen. Szabálymódosítási javaslata is volt. Szigorításra. Kutasi, mint újságíró, nagyon sok cikket írt a bunda a bundázás ellen. Egy korábbi játékosa elmondása szerint a relac öltözőjében a meccs előtt kéz- és lábtöréssel fenyegette meg azokat, akik bundáznának. Egy rendkívüli présbe kerül az az ember, aki ilyesmit képes elkövetni, tehát valami elő menekül, valami ember fölötti félelme van. Hogy mi lehet az oka? Egyszerűen nem, 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 nem tudom. Lehet, hogy ő is érintett volt. Hát, ki tudja. Fene tudja. Ő lehet, hogy éppen azért is csinálta ezt a döntést, hogy, hogy ne tudják a, a, az emberek pontosan, hogy, hogy mi lehetett. Én ennek a csapatnak a csapatkapitánya voltam, és számítottam rá, hogy biztos, hogy be fognak vinni, hogy meghallgassanak. A hírek szerint a tagadtál, tehát nem mondtad. Nekem nincs mit tagadnom, mert soha semmiben nem vettem részt, soha senkivel nem beszéltem ilyenről, mindig is utáltam az ilyet. És akkor szerinted az, hogy most 12 ember meggyanúsítottak a Reacból, az valamilyen összeesküvés, vagy mindenki benne volt, csak téged néztek hülyének, vagy te voltál az, aki semmit sem tudott az nem egész tudom, én, én, én ezt soha nem tudtam elképzelni. Ö, tehát állandóan idegeskedtünk a pályán is például a Nyerges Krisztiánnal elő, hogyha két csatára játszottunk, hogy, hogy néha olyan gólokat kaptunk, hogy, hogy eszméletlen. Rúgtunk egyet, akkor megint gyorsan kaptunk. Tehát így az ember a hírek után már elkezd gondolkodni, hogy tényleg tehát, történtek olyan dolgok, de nem tudtam arra gondolni, hogy most valami lenne. Most már el tudom képzelni, 
hát olyan dolgok történtek, hogy például a rendőrségen is elmeséltem egy kecskemét mérkőzést, például, hogy tök jó ment a játék, két gólt rúgtam és lecseréltek. Pedig tök jó ment a játék. Tehát ilyenkor kezd el az ember így gondolkodni ezeken. Aha, és kicserélt neki volt a közedző. Kutasid milyen embernek ismerted? Én nem szeretnék a kutasidó beszélni. Utólag azt mondták nekem többen, hogy a Robi, Robit megfenyegették életveszélyesen. Méghozzá nagyon keményen. Kik? Nem tudom. Valószínű olyan emberek, mert sokat tudott. De honnan tudhatott sokat? Újságíró. Benne van a újságírók, és az újságírók nagyon sok minden Na jó, vannak olyan újságírók, akik talán még többet tudnak nála, és azokat nem fenyegetik meg. Tehát ő valami benfentes dolgot tudhatott akkor, nem? Valószínű. Valószínű. Csak Ez... hogy én ezt nem tudom, hogy mi volt, mert hogy a Robi nekem nem mondta el. De ha fenyegetik, akkor egy erős ember, jó kapcsolatai vannak, akkor miért nem, miért nem a rendőrséghez fordul? Miért magát öli meg? Hát magát, magát bünteti. Tehát, hogyha, hogyha ez, ez... Talán mert ezt akarta, hogy a sor, sors így legyen neki. Hogy a vér lemossa magáról a mocskot. Én azokkal vagyok, akik még azt sem tartanák túlzónak, hogy tartották volna túlzónak, hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetség másnap azt mondta volna, hogy akkor fejezzük ezt be, mert ennyit nem ér. Mostantól nincs bajnokság, nincs MB1, nincs MB2, nincs válogatott, nincs semmi, mert nem ér annyit ez az egész, hogy, hogy ember életeket áldozzunk érte, bár a magunk sem tudjuk, hogy pontosan miért. Már 8 éve foglalkozom az ügyel, nem tántorított, Robi halála nem tántorított el, ezt csinálni kell tovább. Igazából ezt az igazságot keresem, hogy valóban létezik a magyar futballban fogarási csalás. Nem személyek ellen, nem XY ellen harcolok, nem harcolok senki ellen, az igazságért harcolok, meg azért, hogy tiszta legyen a futball. A fogadási csalások a Tipmix megjelenése után szaporodtak el. Az ezredforduló után egy balkáni eredetű maffia tartotta kezében a szálakat. 2003-ban Szíben László a liga elnöketett elkeseredett kísérletet a csalások megállítására. Felfüggesztette a liga akkora játékjogát ezeknek a játékosoknak. Minden voltam, csak fehér ember nem ebben az országban. Mindenki azt mondta, hogy a doki elfelejtette azt, amit a jogi egyetemen tanult, mi van az ártatlanság vélelmével és a többi. A liga 2003-ban Hamar István és Pomper Tibor játékjogát függesztette fel. Pomper Tibor 2012-ben a központi nyomozó főügyészség két, 2008 és 2009-ben lejátszott meccsát gyanúsította meg. Pomper elismerte, hogy manipulálták a mérkőzéseket. Vagy a György legendás spirálfüzete, az ugyanúgy megfordult az MLS elnök asztalán, mint a rendőrség különböző szintjein, már 5-6 évvel ezelőtt is, mint aztán később, amikor nagy hírnévre tett szert, csak éppen nem foglalkozott vele senki. Mindenki azt mondta, hogy hát ezzel nem kell foglalkozni, mert ez nem így van, meg ez hihetetlen, meg ezt most hagyjuk. Na jó, de mi is az a kockás füzet? Létezik egy úgynevezett kockás füzet, erről hallott? Nyolc évvel ezelőtt, így nap, szinte napra pontosan csörgött a régi szerkesztőségbe a telefon. Titkárságon főszerkesztőt kereste egy eléggé furcsa hang. Akkor csak én voltam bent, megkérte, hogy vegyem már fel, beszéljek ezzel az olvasóval. És akkor beszéltem ezzel az úrral először olyan sztorival tudna szolgálni, amelyre az egész Európa fölkapná fejét. Fogadási csalásügyben tartotta magát jól értesültnek. A sokadik telefonbeszélgetés után arra kértem, hogy ne csak a múltból mondjon megbeszélt vagy manipulált eredményeket, hanem mondja meg hogy jövő héten, melyiket manipulálják. És akkor elmondott nekem két mérkőzést. Egy a, a, a Győr ZTE bajnoki mérkőzés, 2004-ről beszélünk, és a Magyar Kupa elődöntő Budapest Honvéd ZTE visszavágó mérkőzést. És valóban úgy lett. Etó nyert Győrbe az ETA ellen, 
és az GTA kikapott a Honvédtól a kupa elődöntőjébe. Úgy, hogy a fél még vezetett egy nóra. Itt egy ilyen Karesz nevű ember nyilatkozott a Vajdaságból, Szerbiából, aki, aki sportvezető volt, hogy ismerőn egy ilyen Karesz nevű ember. Nem. Na ettől kezdve vár igazán izgalmassá, és már, nem is, és már ilyen meseszerű a történet, és abban maradtam ezzel a Karesszal, aki csak Karesszként apostrofálta magát, hogy beülök az autóba és kimegyek hozzá a Szerbiába. Vajda Györgynek ez az ismeretlen férfi egy kockás füzetet mutatott, amiben 26 bajnoki, egy magyar kupa, két nemzetközi kupa és egy válogatott mérkőzés szerepelt. Nevekkel, összegekkel és játékosokkal. Akkor azt mondta nekem, hogy a sztoriért egy millió forintot kér a nemzeti sporttól, másrészt bosszút akart állni egy korábban kotbuszban futballozott a magyar válogatott labdarúgó. Hogy ne jöjjek vissza üres kézzel, kértem, hogy írjon valami is szinopszist, hát csinált egy hat, hat oldalas vázlatot, amelyben neveket, eseményeket, összefüggéseket, találkozóhelyeket, pénzösszegeket, repülőgép, járatszámokat írt le, hogy legalábbis ezzel tudjam bizonyítani itt, ha visszajövök Magyarországra a szerkesztőségbe, az, hogy egyrészt hol járta és milyen információkat kaptam. Visszaérve nagy lelkesen közöltem az akkori főszerkesztővel, hogy hol jártam, mit csináltam, és akkor egyből elkezdtük vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mennyire bizonyíthatóak a Karesz által említett események, és elálltunk az üzlettől, így, így nem lett semmi. Így, így aztán nem is került hozzám az a füzet, amelyben a 30 mérkezés és annak körülményei dokumentálva voltak. A kapcsolat azonban megszakadt. Karesz 2004-ben eltűnt. Sem a címén, sem a telefonszámán nem lehetett többet elérni. Én kezdtem szépen leinformálni azokat az eseményeket, úgyfont ilyen, ilyen oknyomozó újságíróként, amelyekről beszélt, és szép, fokozatosan rájöttem, hogy a történetek igazak. 2012 tavaszán azonban köszönhetően a Googlenek és néhány újságíró barátunknak úgy tűnt, sikerült Karesz nyomára akadnunk. Egy Karesz nevű fickó, aki beszél magyarul is, egy ilyen idősebb, ilyen 50 körüli... Nem, nem hallott erről? Hova megyünk most? A Vajdaságba ahol 8 évvel ezelőtt jártam először és utoljára, akkor azt hittem utoljára, és nagy izgalommal ültem be az autóba. Ha jól látom, akkor olyanok van, akik vagy látszalmás, seregélyes, az mit jelent? És Albert Isa. Albert Isa. Három olyan település, ahol a labdarúgók éltek, ja. élnek, és ott üzleti tárgyalások folytak. Ja, értem. Én természetesen tudom, hogy kik, uh-huh. kik élnek ezeket a településeket. Kedves Csokon! Elnézést, egy híres focistát keresünk, aki itt lakik seregélyesen. Az ki? Az ki? Az a kérdés. Nem ismernek egy híres focistát? Hát focista, híres focista volt a... És akkor ott lényegében mindent, vagy nagyon fontos információkat elmondott? Igen, igen, igen. Ott, ott tudtam meg, azt, ott tudtam meg a, hogy, ez egy, hogy milyen a szervezet, hogy abban a szervezetben milyen lépcsőfokon van, és ott tudtam meg azt, hogy mennyi mindenki ismer Magyarországon. Ott szembesültem azzal, hogy itt nem csak labdarúgók lehetnek érintettek az ügyben, például egy újságíró kollégám, hogy 99-ben kezdődött el az egész szervezés Szegeden keresztül? Azt nem mondta a Szeged, hogy de azt mondta, igen, hogy 99-ben. Ez már az én kutakodásaim során derült ki, amikor próbáltam leinformálni ezt a szemét, és akkor a, 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 nekem elmondták, hogy az, az, hogy az a Karesz kihez kapcsolódott. Összesen 60 név pörgött. Igen, igen, igen. igen. Arra ő annyit említett, hogy 60 név. Te meglepődtél, mikor hallgatod a neveket? Ó, oh, nagyon. Hazajöttem a szerkesztőségbe, és akkor ezt elmondtam, felhívtam a 
barát vagy kollégáim figyelmét, hogy nagyon fájdalmas. Készüljünk fel, készítsük fel a lelkünket arra, hogy egy nagyon fájdalmas dolgok következhetnek, mert olyan, olyan embereknek a nevével találkoztam, akik egyrészt érzelmileg közel állnak hozzám, és, és aki különben szerintem soha nem gondolná az ember, hogy, hogy ilyenben benne vannak. Mindjárt uh, ott vagyok, uh, úgy néz ki, hogy megtaláltuk a régóta vágyva vágyott, keresett emberedet. Mit szólsz, mit fogsz tőle kérdezni? Hát tele vagyok <gül> izgalommal, feszültséggel. Mindenképpen megkérdezem majd tőle, hogy gondolta-e azt, hogy ideig folyulnak az események, hogy igaz nem 60 játékos, de már 31 gyanúsítottja van az ügynek. Jó napot! Vajda György vagyok. Emlékszel rám? Ó, oh, hogy! <gül> Szervus! De mehetünk? De mehetünk. Futball ide jöttem. Óha! Karcsi, visszajövünk később, úgyis... Eb... Visszajövünk egy óra múlva? Nem hittem volna. <gül> Jó, hát mondhatta volna azt is, hogy soha életemben nem. És, 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 figy- és ismeri, tudja az eseményeket, figyeli. Hittél nekem az elején egyébként? Nem, végig. Igen? Persze. Én abban bizok most gyerekek, hogy azt kellene elérnünk, hogy az a, a, azt a koszkás fizetet, amit nekem mutatott, Igen. azt lássátok ti is. Igen. Kapjuk meg. Igen. Tudjuk elvinni Magyarországon. Te úgy éltél 6-7 évet, hogy, hogy már lassan magad is kételkedtél hát magadba? Hát persze, hát persze. Mert ott mindenki mondta, Mindeket, hogy nem igaz, kitaláció, nem is kell. Oda mentem az egyik szereplő, az a Karesz által említett egyik játékos, és négy szem közt beszéltem, és elmeséltem, hogy mit hallottam rólad. Tehát Gyuri, te hiszel, te elhiszel ezt? Hát onnan, de, hát ha te mondod, akkor nem. Vagy gyerekem életére esküszöm, hogy nem. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy a gyerek életére ja, esküszik, hogy nem. Persze, hogy és azóta meg ő beismerő vallomást. Ez azóta beismerő vallomást. Hogyha vissza tudom pörgetni az egészet, hogy hívják, én azt hiszem, a Gyurittól indult az egész. A Igen. Ő szervezte be, szerintem a ***-t is, meg a Pistát, hogy valójában a, a zenész urat kiszervezte be, azt nem tudom. De mit mondott az újságíró, hogy... Miért tudja szervezni, hogy még lehessen játszani egy mérkőzést, hogyha nekünk megfelel az ő, meg ez az összegé. Hogy ő hozta le meg ő hozta a Pistát is. Tehát egy meccs az olyan 20 és 30 ezer Így. márka környékén. Így. Márka milyen? Márka, márka. Tehát az egy-egy ilyen meccs 30 szoros szorzóval dolgozott. Minimum. Önök keresték meg a játékosokat? Volt az is, meg volt az is, hogy a játékosok keresték a szervezetet. Minden csapatból volt három, négy játékos, négy öt. Játékvezetők? Ja, bírok. Hát játékvezetők, ha volt a b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***b***
A praxisukban egyedül ön volt az, aki udvariasan ö, ajtót mutatott nekik. Három csoport biztosan volt benne, hogy hívják. Ez melyik az három? Az MTK, Ferencváros, még az Ebrecen. Ha Pesten volt, akkor volt a központ? Hát a koronában. Ők koronába szoktak megszállni? Igen. És azok a beszélgetések, meg pénzátadások, azok? Central Café Balanyika. Ez hol van Pesten? Hát az Erzsébet Hotel, az mennyire 50 méter a sark. És akkor megbeszéltek egy találkozót? Így van. És akkor leültek? És akkor mondjuk egy keddi napon megbeszélték, hogy mi lesz a fordulón a hétvégén a meccsek? Így van. Hogy milyen meccsek vannak benne? Így van. És akkor megbeszélték, megbeszélték az összeget? Az összeget is. És a játékosokkal még lett ezt beszélve, hogy mind személyesen jelenjen meg. Nem az csak, hogy a közvetítő mondja, hogy ennyi játékos van, és a végén, hogy hívják, ő azt mondja, hogy van benne öt, és a végén csak kettőt szervez be, akkor mi van? Hány focista volt érintve? Hát... Cirka 60. A 60 játékos, aki a magyar bajnokságban játszott. Volt ebben román is, volt ebben horvát is, volt ebben volt ebbe bosz, bosnyák is. Volt, hogy a válogatott is szóba költ a válogatott, szinte hányan voltak? Szintén hárman, négyen meg tudtak így mérkőzés csinálni. Játékosokról beszéltél, hogy 60 érintettél le. Edző, a magyar edzők közül tudhatott te valaki. Említettél azt, hogy volt olyan magyar csapat, aki talán bajnokságot is ennek közelheti. A fogadás csalás szóval. Hát volt legalább 5-6 érkezés, ami mind garantáltuk nekik, hogy győznek. Na itt csapak voltak? Az az a bajnokok voltak. Nem féltek olyan lepleződnek? Nem is gondolt az ember. Telefonok? Nem féltek, hogy lehallgatják? Cseréltek a telefonok? Nem, nem. Én, én, én a fix telefonon beszéltem. A karcsi a számunk, egy csomó telefon számunk van ott el, egy személy, itt vannak a... Én emlékszel el, mert kapod. Ott vannak a telefonszámok, meg minden? Itt vannak a telefonszámok, minden. Itt vannak a telefonszámok, minden. Itt vannak a telefonszámok. Itt vannak a telefonszámok. Itt vannak a telefonszámok. Itt vannak a telefonszámok. Neveket, keresztneveket. Leírtad nekem azt a hatos kötést, emlékszel rá? Tudod, a 5 0 meccsen, amikor még öngól is voltál, ott voltál meccsen, emlékszel, már esélytelen, hogy tudod, hogy tudod, hogy Nem, hogy öngól volt, az öngól, négy öngól. Nem, 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 egy, egy volt csak öngól. A az rénk van, de olyanok voltak, már azt ne is, az már Ja, az már majdnem öngól. Majdnem a öngól, igen. Miért szakadt meg 2005-ben? Horvátok kiváltak, csak akkor. Bízos emberek nélkül nem lehetett csinálni. Megvan-e még a kockás üzetet? É, odaton horvátok. Ne beszélj! Uh -huh. Odaton horvátok. És a horvátok használták egyébként? Nem tudom. De ez egy saját könyvelés volt? Ez olyan volt. Amiben mik voltak benne? Hát... Ne, nevek, telefonok, összegét. Helyek. Játékosok nevei. Így van, pontosan. És ezek magyar foci meccsek voltak? Így van, pontosan. És az egy évnek a jegyzőkönyve volt? Nem, ez az összesnek. Az összes ez az összesnek? 2002-től 2005-ig. 2002 és 2005 között így. foglalkozott tolmácsolás. Így van, így van. Miért volt erre szükség, hogy ez az egészet kockás füzetem vezesse? Hát, hogy véletlenül hogy valaki még kérdez, hogy Hova tetted, kinek adtam oda pénzt, vagy mi volt, vagy hogy volt, akkor én megmutatom. Nem az én pénzem. És volt, hogy megkérdezték? Szükség volt erre a kockás fizetre? Hát, hogy hívják, hogy megkérdezték, hogy mennyi volt a kétségem, majd hívják. Volt az a két uh, mérkőzés, ami, ami nemzetközi kupa meccs volt, az melyik kettő? A Dunafer, ahogy hívják, visszavágolja a Dunafernak, a Ciprusiakkal, kellett győzni, ahogy hívják, a Ciprusi csapatnak. Meg lett a keres a játékosok, és akkor így. A játékvezetőben, a Makedó játékvezetőben is. 
Mennyit kaptak a játékosok, mondjuk fejenként? Az összes 120 ezer. Hány játékos volt benne? Négy. Kapus nem volt benne. Jobb külső, egy középhátvéd, egy középpályás, meg egy visszavont csatár. És amikor ment a meccs, se tudta, hogy mennyi lesz a vége? Azt nem tudtam, de tudtam, hogy ki győz. És volt egy másik uh, kupa meccs, a Manchester Zalaegerszeg. Így van. Ez a visszavág, hogy mi volt a tét? Hát minimum négy volna kellően. De a bekemet nehéz volt megvenni? Nem tudom, hogy megbírtok-e volna <gül> Hány magyar játékos volt ebbe benne? Hát ebbe legalább négy. Épp a Tamásiknak meséltem, visszamentem ugye Pestre, és úgy néztek rá a kollégák, hogy hát én biztos, hogy ezt kitaláltam, ez nem így az, ez, ez. És elkezdtem leinformálni, amiket te nekem mondtál, kezdtem úgy kutakodni a maga módján. És emlékeztem arra, hogy te mondtad, hogy írtál egy levelet a mielőtt engem megkerestél. Senki nem akart emlékezni semmire. Ön hogyan látja, hogy nagyon sok csapatban megfordult, válogatott volt, sokat látott, viszonylag ismert focista? Tessék? Mert hogy elhangzott az ön neve, és mások említették az ön nevét. Úgy tettek Magyarországon 2009-ig, mint hogy semmi nem történt. Sok emberről nem tudtam elképzelni, de mondtál egy nevet, aki különösen fájdalmas, és nem is tudtam volna róla elképzelni. A védőjét említette, a vállalatotban is látszott. Hát ő, ő mit követett el? Hát ő benne volt abban a mérkőzésben a, a, a horvátok ellen. Magyarország horvátok. 2-0-nak kellett menni. Nem kellett menni, hanem csak két gólok különbségét volt. Hendikep mérkőzés. Ön gól. Ha jól láttam, Dárdai Pali lába ért vele utoljára. Le is pacsiznak vele a horvátok. Na nézzük csak. Azt a mindenit neki. Igen, igen, Dárdai Pali a lábaért hozzá szerencsétlenül. Szomorú valóság a 13. percben 1-0-ra vezet Horvátország. És mindig azoknak kell a maximumot kihozniuk magukból, akik a pályán vannak. Király Gábor is ezt igyekszik most elérni. Heves gesztusokkal. Horvát szabadrúgás a 24. percben, akkor amikor a vendégek vezetnek 1-0-ra. Ez is veszélyes. Már nem egy nullára vezetnek, hanem 2 nullára. Nikó Kovács a gólszerző. 10 percenként kapunk egy gólt. Ez így nem lesz túl jó. Ráadásul mind a kettő standard játék szituációval, ugye két oldal szabad rúgás után, amit elvileg azért a legkönnyebb lenne hárítani. Deja van, de nem szerettem volna ezt mondani. Szereti a futballt, Igen. játékért szereti. És nem, nem szégyeli, hogy ebbe benne volt? A karrierek mentek itt, tenkre, gondolom, hogy hívják. Lehetnek edzőknek is, hogy jó, hogy gyönyörű szépen az csapat, hogy hívják. Én nem tudom. Benne volt abban, hogy ezeket elcsalják? Nem szégyenkezik az ember, mit szégyenkezik, hogy hívják. Gyuri itt nagyon meghatódott azért, mert Nyolc éve ezt üldözöd, és most végre kiderült az igazság. Igen. Hogy nem, nem vagyok hülye, nem vagyok. Nem én találtam ki a történetet. Karesz nagyon sok titkot árult el a rendszer működéséről. Csapatok, játékosok, mérkőzések, megbeszélt eredmények és számos konkrétum hangzott el a több órás beszélgetésen. A csalások pontos könyvelését a kockás füzet rejti.